O Salão Nobre do Clube de Lamego foi o local escolhido para a apresentação da segunda edição do livro intitulado Sumária Recapitulação da Antiguidade da Sede Lamego, Bispos e Cristandade dela e da sua nobreza, editado em 1596, da autoria do cónigo Manuel Fernandes. O presidente do Clube de Lamego, Pedro Relhado, congratulou-se com a iniciativa que se insere no projeto de abertura do clube a diversas iniciativas culturais promovidas pela Sociedade Lamesense. Esta casa era precisamente de um, de um nobre que era, era bispo, e, e depois deixou ficar a, a família e a família mais tarde acabou por vender a um grupo de lamecenses que criaram aqui o clube o clube, o objetivo do clube é incentivar a cultura os encontros culturais a amizade esse é o meu objetivo e ainda bem que o Fernando que apareceu com, este, com esta iniciativa para que nós possamos de certa forma cumprir os nossos objetivos que é promover a cultura e reunimos em cultura. O convidado de honra para a apresentação do livro foi D. António Couto. O atual Bispo da Diocese de Lamego fez uma intervenção no sentido de situar e contextualizar o livro numa época em que Manuel Fernandes era leitor da Sagrada Escritura na sede de Lamego e D. Manuel de Noronha era o Bispo de Lamego. Em que vocês começam a ler este trabalho de Manuel Fernandes e vão ver que de certo modo a Igreja de Lamego eh, remonta quase a São Pedro, em termos de bispos, quase, não digo, não digo já, já, mas quase. Não deixa de ser curioso. É uma tentativa de, no século XVI, na órbita do Conselho de Trento, se refazer a tradição, levando quase o Bispo de Lamego e os seus antecessores até São Pedro, quase, anda por lá muito perto. É devido a isso. Essa é a cultura que preside a isso. E, portanto... Também verão isto aqui, também verão isto aqui, que depois não pode ser nunca comprovado em termos históricos, nem em Braga, nem aqui, mas era o normal pensamento da altura como reação a quem queria cortar toda a tradição, não há rigorosamente nenhuma tradição, nós só temos a Escritura e temos só Jesus Cristo, não temos mais nada. Hum? Este, este livrinho também surge aí, dentro deste contexto. Isto é que eu queria situar, para, para se aperceberem de que ao lerem este texto, Estão, estão a ler um tempo, um tempo em que a Igreja Católica eh, teve que fazer face à, à, à chamada Reforma Protestante, alguns chamam isto uma contra-reforma, não é que seja uma contra-reforma, mas é de facto uma grande reforma na Igreja Católica. E dentro disto, então, a tradição apostólica que nós seguimos, eh, quis, e eh, Cónio Manuel Fernandes é um exemplar claro disso, que isso fazer quase uma colagem até lá atrás. Vocês vão, poderão ouvir isso muito bem lendo este texto. Fernando Cabral, mentor desta segunda edição, salientou o interesse e a importância em reeditar este documento. Isto é um conteúdo eminentemente histórico, portanto o Dom Manuel, de Noronha, o Dom Manuel Fernandes, é, 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 portanto elenca aqui um conjunto de coisas é, para provar a antiguidade de, de, de Lamego, da sede de Lamego, como ele diz aqui. Obviamente que é, muitos destes, muitas destas situações que ele, que ele verte aqui no livro são hoje mais ou menos conhecidas por inúmeros autores que ao longo de, 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 destes 400 e, e muitos anos foram escrevendo, mas também tem aqui pequenos pormenores de todo interessantes, alguns deles que eh, até convém ou convinha no futuro, eu ou outras pessoas que efetivamente possam ler, eh, eh, enfim, procurar, investigar, eh, porque são de todo interessantes. Fernando Cabral salientou também a dificuldade em fazer esta reedição devido a existir apenas um exemplar da obra que se encontra em muito mau estado de conservação na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Só foi possível fazer esta segunda edição graças a um manuscrito que, embora posterior, existe na Biblioteca de Évora. Com base neste documento, obviamente, foi tudo se tornou mais fácil, embora ele esteja ainda com uma linguagem que me parece ser mais setecentista do que do quinhentista, parece não, é, e portanto foi mais fácil conciliar ou confrontar um texto com o outro e aí sim, sem erro e sem o temor de poder errar, então aí deu para fazer esta segunda edição. Chama a atenção, 
e muito provavelmente muitos de vocês já olharam aí para as primeiras páginas do livro e viram lá uns pontinhos de interrogação. Não, esses pontinhos de interrogação correspondem efetivamente à falta das palavras que não foi possível de todo. Porquê? Porque mesmo este manuscrito deve ter sido tirado do manuscrito original. No entanto, o Dom Manuel Fernandes, antes de imprimir, obviamente, o que é que ele fez? Fez aí uma apresentação, o porquê do livro, as autorizações que eram obrigatórias pedir na altura ao Bispado, e, e já agora não sei se reparam aqui, em, todo, em toda a capa, ela está efetivamente picada, destruída pelo bicho. Portanto, na posse destes dois documentos já foi fácil fazer aqui esta segunda edição, que embora tenha sido impressa em 1596, muito provavelmente ela é bastante anterior, até porque o próprio Dom, Dom Manuel Fernandes diz aí que perdeu o original, mais tarde encontrando e com medo que o voltasse a perder, então sim, eh, publicou este, este, publicou então este documento. Mais de 420 anos depois, a obra de Manuel Fernandes volta a ver a luz do dia. A segunda edição do livro, intitulado Sumária Recapitulação da Antiguidade da Sede Lamego, Bispos e Cristandade dela e da Sua Nobreza, editada em 1596, já se encontra à venda nos locais habituais.